Más y más asambleístas le cantan sus verdades a Daniel Novoa, aunque también se comienza a especular que toda esta crisis puede ser generada para privatizar el servicio eléctrico del Ecuador, que es de lo que se viene hablando. Aunque se critica al presidente Daniel Novoa, parece que lo que quieren imponer es que la única salida sea la privatización. Entonces digo yo, ¿para qué el presidente Novoa jodió? Ya, de esa manera lo digo a la Asamblea Nacional para que le firme esa ley urgente para disque solucionar el problema energético. Cuando lo único que ocurrió realmente es que le estaba comprando electricidad a Colombia. Y esa era la esperanza que tenían ellos. Seguir por la eternidad comprando energía a Colombia. Sin embargo, no se preocuparon por la reparación, mantenimiento de este recurso que en estos días está comenzando a pasar factura. El presidente dice que las planillas de luz van a ser pagadas la mitad por el gobierno de Novoa, pero si este mes quizás el consumo llegue solamente a la mitad. Con todas las mentiras que se han escuchado, yo opino que puede ser ese el detalye por el que dice que van a pagar el 50% no más. Es mi opinión. El asambleísta Jorge Acaiturri le cantó sus verdades al presidente Daniel Novoa. Escuchemos. Mire, nosotros en este tema somos clarísimos. Se sabía de antemano que había un problema en el sector energético y se tenían que haber tomado las medidas necesarias de previsión y de priorización de los recursos para darle el mantenimiento que ameritaba la red de transmisión y distribución energética que hace años no se lo ha hecho en el Ecuador. Permítame ir más allá. Cuando se aprobó el económico urgente en materia energética, va a solucionar los problemas energéticos que tiene la nación. Yo no estaba acá, yo estaba fuera por un inconveniente familiar que tuve. Pero si no se cambia el modelo en el cual el sector privado puede invertir para poner los recursos necesarios que nos permitan darle mantenimiento a la generación, transmisión y distribución energética, esto va a ser algo de todos los días. Pero para eso hay que tomar la decisión de hacerlo ya. Mejor aún, que se lo haya hecho sin un cronograma y que se haya utilizado la palabra desconexiones momentáneas, en vez de decir lo que realmente es. Oiga, el sector productivo pierde una gran cantidad de dinero por hora cuando esto sucede. Lo mínimo que puede hacer un gobierno es planificar los cortes para que este no tenga esa afectación. Más aún, los ciudadanos de a pie, oiga, en la costa ecuatoriana se está muriendo de calor. Miren lo que pasa con los comercios. La gente tiene que cerrarlos. En ciudades como Durán, una de las más peligrosas, la luz se cortó, es decir, la energía se fue de 12 de la noche a las 3 de la mañana, siendo una de las ciudades más peligrosas de la nación. Y yo creo que hay una improvisación bárbara y le exigimos al gobierno nacional que primero tome las medidas del caso en materia de planificación. Veo que ya han publicado un cronograma. Después, que prioricen los recursos necesarios para darle mantenimiento a la red de transmisión y distribución energética que es necesaria para poder superar la crisis energética que tiene el Ecuador. No son apagones, son desconexiones. Sí, por favor, oiga. Entonces, cuando hablamos de esta situación, ¿ustedes creen que son causales para que se investiguen y para un posible juicio político a la autoridad? Que, está que hay que fiscalizarlo, sí, porque no se puede esconder la realidad. Miren, desconexiones. En la costa tenemos una frase. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, mi querido amigo. Y de desconexiones no hay nada, son apagones y hay que decirlo como es. Y hay que exigir al gobierno nacional que priorice los recursos para que se pueda atender esta crisis energética. Bueno, no, no, se le pidió a la unidad técnica legislativa que haga los informes pertinentes. Una vez que se hagan los mismos, es claro. Si se cumplen los requisitos de forma, tendrán que calificarse. Ya después, cuando sea el momento y lleguen al Pleno de la Asamblea Nacional, las distintas bancadas analizarán las causales y tomarán una decisión. Y también queremos saber sobre la legislación de Bueno, mire, nosotros sobre este tema hemos sido frontal, somos un partido orgánico que debate a la interna y que cuando llega a consensos toma una postura propositiva. El asambleísta Vargas, en varias ocasiones, a la interna, se mostró de acuerdo con la postura que tenía el PCC y después, al momento de llegar al pleno, votaba en contra. 
Entonces, el partido tomó una decisión. Eh, yo no soy parte del comité de ética, imagino que sí, pero es una decisión que ya se venía analizando dadas las actuaciones del asambleísta Vargas. ¿Eso le pasa por el se lo, re, se lo respondo con toda la frontalidad del caso. Creo que estas cosas nos quedan de experiencia para no cometer los mismos errores en las próximas elecciones. Lo popular o lo electoral no puede estar por encima de lo conceptual, porque entonces también fuera un error. Nosotros tenemos que poner lo conceptual, la propuesta propositiva de soluciones a los grandes problemas que tiene el Ecuador y quienes tengan las mejores en un proceso de selección democrático donde participe el pueblo ecuatoriano, tenemos que escogerlo. Mire, ahora que se da el debate por las internas y todo, bienvenidos sean. Yo tengo años hablando de que los partidos políticos no tienen procesos democráticos de selección de sus candidatos y siempre le terminan echando la culpa al pueblo, hasta el pueblo escoge mal. Perdón, ¿y cuál es la oferta que escogen los partidos? ¿Por qué no comenzar a plantearnos ya en el Ecuador y a pensar en un sistema similar a las PASO en Argentina? en el cual en elecciones internas universales el pueblo escoge quien quiere que lo represente como candidato. ¿Qué más democracia que esa, mi querido amigo? El secretario de comunicación del gobierno, Roberto Isurieta, dice que el problema va mucho más allá de lo que ellos habían imaginado. En pocas palabras, amigos, los apagones no se van a ir de la noche a la mañana, van a estar latentes en el gobierno de Novoa. Ellos pensaron que iban a poder comprar energía siempre a Colombia, pero ya ven, ellos también están tomando cartas en el asunto porque la crisis también la tiene Colombia. Con la diferencia que parece que el presidente colombiano sí tiene conocimiento y discernimiento para poder llevar de la mejor manera esta situación, no como en Ecuador que se le ha dado un que me importismo. Y si usted tiene dudas de lo que estoy diciendo, Novoa puso un nuevo ministro de apellido Luque, para ser específico Roberto Luque, quien dice que no hay solución a corto plazo. Con esto se confirman las palabras que yo les estoy diciendo. Pero ustedes comprenden la situación que estamos viviendo. El presidente de la República está camino a Quito, ha tomado una serie de decisiones que han sido anunciadas en los distintos boletines. En este momento se encuentra aquí el ministro, ministro encargado Roberto Duque, a hacerse cargo del ministerio. Lo que bien ha expresado el presidente en su boletín es que los problemas que han existido en este ministerio no son ya técnicos. El Ecuador ha debatido durante años los retos técnicos que debemos afrontar para no tener que seguir viviendo con estas emergencias y cortes de luz. Lo que se necesita es una persona que tenga la firmeza, el valor, la capacidad, la confianza del presidente de la República para afrontar los retos que tiene el Ecuador en este ministerio que son de capacidad de gestión y de lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Después este, les invitaré a hacer alguna otra declaración. Está Muchísimas bien. gracias. De la República que ha asumido por encargo el Ministerio de Energía y Minas con todo el gabinete y con todo el apoyo del Gobierno Nacional. Hemos trabajado hoy día desde tempranas horas con todos los sectores involucrados, CENEL, CELEC, CENACE, para entender todas las variables que afectan esta crisis energética, la cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Sin embargo, hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Adicionalmente, el Presidente de la República ha dispuesto el 50% de descuento en las planillas eléctricas. Con toda la información que hemos recabado el día de hoy, estamos dirigiéndonos todo el gabinete al Palacio de Carondelet, en donde tomaremos decisiones que serán comunicadas oportunamente. Muchas gracias. gracias.
Todo el gobierno de Novoa, desde mi punto de vista, va a pasar con apagones. Pero en campaña política, ¿qué decían? Nosotros tenemos la solución para la seguridad, para la crisis energética y para esto y para el otro. Y en la realidad, esas promesas se las llevó el viento y nos dejó jodido. La pregunta que se hacen muchos ecuatorianos en este momento, el día domingo, ¿ocurrirá un apagón? Hágame saber su respuesta en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video.